안녕하세요 불량TV입니다 오늘 전해드릴 이야기는요 월드컵만 나가면 16강은 기본인 미국 대표팀이 이번엔 진짜 강팀이 되었는지 베스트 11을 선정하였습니다 선정 기준은 2019-2020 2년간의 A매치 기록을 토대로 정리하였습니다 먼저 골키퍼에는 잭 스테판입니다 1995년생의 잭 스테판이 잉글랜드 명문 맨시티 소속이라는 것은 많이 알지 못합니다. 그렇지만 그는 이미 2018년부터 미국 국대 골문을 지키고 있고 2019년엔 골드컵 결승까지 이끈 주역이었습니다. 2019년 80억이라는 이정료로 맨시티 유니폼을 입은 그는 에데르송이라는 걸출한 주장키퍼 때문에 독일 이브릭으로 임대를 떠나야 했던 기억이 있습니다. 어쨌든 간에 계속해서 경기 경험을 유지했던 이유로 그는 꾸준히 미국 국대에 뽑혔고 2022 월드컵에서 미국의 수호시드로 활약할 전망입니다. 오른쪽 풀백에는 디안드레 예들린입니다. 2017년엔 부상, 2019년엔 부진 때문에 북중미에서 가장 큰 대회인 골드컵에 결정을 했던 예들린은 미국 국대에서 62경기나 뛴 나름 고참 선수입니다. 물론 유키슬 팬들은 갈수록 기량이 떨어지고 부상 빈도수가 많아지고 있는 예들린이 나가기를 희망 중이지만 말입니다. 미국 국대에선 줄곧 예들린만한 선수가 없어서 쏘았던 것이 현실이었지만 2019 골드컵을 통해서 레지 캐넌이 발굴되고 데스트가 좋은 왼쪽 수비수가 등장만 하면 오른쪽으로 넘어올 기세라 예들린의 오른쪽 수비 수성이 쉽지 않을 전망입니다. 왼쪽 풀백에는 세르지뇨 데스트입니다. 미국 국대 감독 볼터가 손수 나서 설득을 했고 미국 대표팀을 선택한 세르지뇨 데스트. 미국 출생도 아니고 미국에서 산 적도 없던 그를 네덜란드와 미국 축구 팬들이 서로 우리 팀으로 오라며 온갖 러브콜을 보내다 결국 2019년 10월 데스트는 미국을 선택을 했고 한달뒤 바로 미국 국대로 데뷔합니다. 재미있는 것은 이에 데스트는 미국 올해의 남자 축구 선수가 되었다는 것이죠. 유용하였지만 아약스 입단 후 오른쪽 수비수로 전향한 그는 수비력과 공격력을 동시에 갖춘 선수이고 2020년 바르셀로나가 290억에 영입했을 정도 호르디 알바 세르지가 부상으로 신음하는 사이 바르셀로나의 수비 버팀목이 되어주고 있는 그는 미국 국대에선 오른쪽과 왼쪽 어느 자리든 상관하지 않고 다 뛰고 있습니다. 왼쪽 수비에 딱히 인자가 없기 때문입니다. 센터백엔 존 앤서니 브룩스입니다. 천재 신의 선수들이 대표팀의 얼굴을 내밀고 있는 가운데 그래도 A매치 39경기를 치른 중견 선수인 브룩스는 193cm에 이르는 과구의 센터백입니다. 독일 볼프스부르크에서 2017년부터 뛰기 시작한 그는 그 이전엔 헤르타 베를린에서 5년간 뛰었을 정도로 군대스리가 베테랑입니다. 독일 1부 리그 경력만 200경기가 넘는 그는 미국 대표팀 수비에 핵심입니다. 두 번째 센터백으로는 맷 미아즈가입니다. 2015-2016 시즌 첼시 팬들은 이 선수를 기억할지도 모릅니다. 드록바가 추천한 선수였기도 했고 데뷔 경기를 잘 해서였던지 수완지전에 이바노비치와 함께 내보냈더니 충격적인 패배에 일조했던 당시 20살의 미아즈가 2021년 여전히 첼시 소속의 센터백이지만 그는 지난 4년간 잉글랜드, 프랑스, 벨기에 네덜란드까지 많은 나라를 경험했고 그 와중에도 미국 국대의 부름을 꾸준히 계속 받아왔습니다. 2019년 골드컵 준우승 멤버인 그가 이제는 꽃을 피울 때라는 이야기가 흘러나오고 있지만 바이에른 미넨 소속의 크리스 리차즈가 미국 국대에 데뷔하면서 자리가 흔들리고 있습니다. 미드필더에는 세바스티안 리젯입니다. 미국 국대에선 전방 공격수를 한번 했을 정도로 다재다능함을 보인 리젯이지만 본래 포지션은 중앙 미드필더입니다. 이름값은 미국 국대에서 가장 떨어진다고 볼수 있지만 중원의 살림꾼으로 미국 국대의 중추를 책임지고 있죠. 감독 보울터는 대표팀 구성을 전원 해외파로 만들려고 했지만 이 선수만큼은 뺄수 없을 정도로 팀의 중심이기도 합니다. 두 번째 미드필더는 웨스턴 맥케니입니다. 1998년생의 미드필더 맥케니의 2020-21 시즌 남다릅니다. 지난 3년 동안 독일 샬케에서 꾸준하게 출장을 하면서 성장했고 유벤투스로 임대를 와서 계속해서 공수에서 좋은 활약을 펼치고 있고 멜루, 벤탄쿠르, 라비오와의 경쟁에서 살아남는 저력을 보이고 있다는 것입니다. 놀라운 활동량 때문에 흡사 젊은 비달을 
보는 것 같다는 평이 있고 공격력까지 출중해서 향후 미국 국대에서 중요한 역할을 할 것으로 예상이 됩니다. 실제로 맥케리는 2019년과 2020년 A매치 6경기나 소화했고 미드필더임에도 쿠바전에서 헤드트릭을 터뜨려서 미국 팬들을 놀라게 했습니다. 세 번째 미드필더는 테일러 아담스입니다. 미국 대표팀은 수비형 미드필더를 애용하는 팀이고 이 자리에 적임자는 독일 라이프치 소속의 테일러 아담스가 적임자로 낙점되었습니다. 1999년생이고 아직 어리지만 라이프치에서 중용되고 있는 편이고 때론 오른쪽 풀백까지 소화 가능하기까지 합니다. 그가 출장한 11경기에서 라이프치는 모두 승리를 거두었고 부상으로 빠진 웨넨글라드바흐전 라이프치는 거짓말도 한패합니다. 2019년 허벅지 안쪽 파열로 경기를 뛰지 못했던 테일러는 2020-21 시즌 소속팀과 국대의 부름을 꾸준히 받으면서 2022년 월드컵 전망이 밝은 편입니다. 왼쪽 윙어는 크리스찬 플루식입니다. 19살의 신의 율리시스 라네즈가 성장 중이긴 하지만 왼쪽 윙은 1998년생 플리식의 입지가 너무나 확고합니다. 도르트문트에서 번득이는 드리블과 창의성을 보여준 플리식은 레알 마드리드로 떠난 아들의 공백을 메우고자 첼시로 2019년 820억에 이적을 합니다. 2020년 미국 최고의 재능이라고 평가할 만큼 국대 내에서 주장과 에이스이자 골까지 책임지고 있는 중 아직 22살로 어리기 때문에 기복이 단점으로 뽑히고 있지만 미국 국대가 2022년 월드컵에서 사고를 친다면 플리시계 발에서 시작될 가능성이 농후합니다. 오른쪽 윙어는 지오바니 레이나입니다. 2019년 첼시로 플리시계 떠났지만 도르트문트는 또 다른 미국 신성 공격수를 이미 영입한 후였습니다. 그는 바로 미국 국대를 112경기나 소화했던 전설 클라우디오 레이나의 아들 지오바니 레이나입니다. 어머니까지 미국 국대 출신 선수죠. 네덜란드의 전설 지오바니 반프롱크 호스트에서 이름을 따온 2002년생인 레이나는 아버지가 썬더랜드에서 활약할 당시 잉글랜드에서 태어났으나 곧자 미국으로 건너가 축구를 배웁니다. 만 18세 이 선수는 2020-21 시즌 리그에서 14경기 3골과 5도움으로 잠재성을 터뜨렸고 도르트문트는 2025년까지 계약을 연장하게 이릅니다. 2020년부터 미국 국대의 모습을 드러낸 레이나 때문에 미국 축구팬들은 2022 월드컵을 누구보다 고대하고 있습니다. 마지막 공격수로는 조시 서전트입니다. 분데스리가에서 부진에 빠진 브레멘의 서전트를 대신할 공격수 찾기에 나선 미국 대표팀 조지 웨아의 아들 티모시 웨아가 있긴 하지만 그 역시 소속팀에서 주전이라 볼수 없을 정도입니다. 따라서 서던트가 미국 국대에서 지금까지 보여준 A매치 12경기 5골의 볼 순도는 서던트만한 볼 게터가 없음을 보여주고 있는 게 사실입니다. 2017년 U20 월드컵에서 17살이라는 나이에 대회 4골을 터뜨리면서 등장한 서던트 2018년부터 부임한 미국 감독 볼터는 다양한 유망주들을 미국 국대로 불러들였고 서던트의 원톱 기용도 그의 작품이었습니다. 하지만 브레멘이 국대 차출을 거부하면서 국대 구성에 애로사항이 있었던 비화도 있었죠. 서던트의 2022 월드컵도 기대가 되지만 그는 당장 2021년 도쿄올림픽 출전을 위해서 국대에서 잠시 빠져있는 상황입니다. 즐겁게 보셨다면 구독과 좋아요 클릭을 부탁드립니다. 다음 이야기에선 작지만 빨라서 그라운드의 재간둥이라고 불렸지만 용두섬이의 축구 인생을 마친 한 선수에 대해서 소개해드리고자 합니다.